നമസ്തെ ഞാൻ ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അവയർനെസ്സിൻ്റെ ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് സാധാരണ ചില ബാങ്ക് എക്സാമിന് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ എക്സാമിനും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം നോർമലി നമ്മൾ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് അതായത് ബേസിക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെക്കുറിച്ച് നോളജ് വേഡ് എക്സല് പവർ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇമെയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ അവയർനെസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ സിലബസിൽ സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അതിൻ്റെ ജനറേഷൻ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിൻ്റെ ഡി ബി എം എസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡി ബി എം എസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കീസ് എസ് ക്യു എൽ ഡി ഡി എൽ നോർമലൈസേഷൻ ഡേറ്റാ മോഡൽസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മെമ്മറി എം എസ് ഓഫീസ് എക്സെൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പിന്നെ ചില ഷോർട്ട് ഫോംസ് അബ്രിവേഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സിലബസ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററേറ്റ് ആകുന്ന വളരെ വേഗത്തിൽ വളരെ മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് കുറച്ച് തിയറട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റലായിട്ട് പറയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു മൊഡ്യൂളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പം പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പം കുറച്ച് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഒരല്പം കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതേ കമ്പ്യൂട്ടർ അവയർനെസ്സിൻ്റെ ഭാഗം മറ്റൊരു മൊഡ്യൂളിൽ പറയും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൊഡ്യൂളിൽ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അവയർനെസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കും നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൊബൈൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസ് ഓർ സം കമ്പ്യൂട്ടിങ് ആൻഡ് ഓൾ വി ക്യാൻ ഡു ഒരു വാച്ച് എന്തിനാണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ബസ് എന്തിനാണ് ഒരു കാർ എന്തിനാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മളെ ഉത്തരവുണ്ട് വട്ട് ഈസ് എ റോൾ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു അസ് ദറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ വി ആർ യൂസിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താ ഉപയോഗി എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു അസ് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഇൻപുട്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് മാനിപ്പുലേഷൻസ് നടത്തി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരും അതാണ് ജനറലി കമ്പ്യൂട്ടർ തരുന്നത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ പോലെ ഒന്ന് പറയാം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് റിസീവിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡേറ്റ സ്വീകരിക്കാൻ അതിന് പറ്റും കീബോർഡിൽ കൂടെ മൗസിൽ കൂടെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൽ കൂടെ ബാർ കോഡിലൂടെ ബാങ്കിൻ്റെ ചെക്കിൽ എം ഐ സി ആറിലൂടെ ഒ സി ആറിലൂടെ അങ്ങനെ പല ഡി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളിൽ കൂടെ ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും ഡിജിറ്റൽ ഫോമിൽ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് റിസീവിംഗ് ഇൻഫ ഡേറ്റ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഫോം ആൻഡ് പെർഫോമിംഗ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ബട്ട് വേരിയബിൾ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ പല പ്രോഗ്രാമുകൾ അനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് തരും ആ ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ കുറേ ഒരു എക്സാം നടന്നതിൻ്റെ മാർക്കുകൾ അത്ര എൻ്റർ ചെയ്തു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് കിട്ടിയത് എങ്ങനെ വരണം ബി പ്ലസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എത്ര ആൾക്കാർ പാസ്സായി എത്ര ആൾക്കാർക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടി എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ബി കിട്ടി എത്ര ആൾക്കാർക്ക് സി കിട്ടി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് വളരെ
നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റുമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ കൃത്യതയുടെ കാര്യത്തിലും ഐക്യൂ ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പം അതിനും വേറൊരു മേഖല തന്നെയാണ് മനുഷ്യന് പകരം വെക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഒക്കെ കഴിവുള്ള മെഷീൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഐക്യം ഒന്നുമില്ല ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കോഷ്യൻ അതായത് ബുദ്ധിയില്ല പിന്നെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനുകളും വളരെ ചെറിയൊരു സ്പേസിൽ ഇതിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഫോമിലൊക്കെ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊരു മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് സ്പീഡ് ആക്കുറസി ബുദ്ധിയില്ലായ്മ സ്റ്റോറേജ് നോ ഫീലിംഗ് മനുഷ്യനെ പോലെ പ്രകൃതി പ്രതികരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യൻ്റെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതിനില്ലാതാണ് എനിക്ക് ക്ഷീണം തോന്നുന്നു എനിക്ക് മടിയാ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പടി അങ്ങനെ പനി പിടിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളില്ല അപ്പം ഇതാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പിന്നെ ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ എന്താ ടു ജി ത്രീ ജി ഫോർ ജി എന്നെല്ലാം പറയുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ തേർഡ് ജനറേഷൻ അത് വാക്വം ടൂബ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഐ സീസ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ജനറേഷൻ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് മെഷീൻ ആൻഡ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ആൻഡ് കോബോളുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അതിൻ്റെയും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഒരു ജനറേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ സി എ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ ഡോട്ട് എൻറ്റ് പോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ ഈ ജനറേഷനോടൊപ്പം വരാൻ തുടങ്ങി ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് ഈ പേഴ്സണൽ എന്നുള്ള മീനിങ് അതിന് വലിയ പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ല എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ വലിയ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെയും തന്നെ പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ ഒക്കെയുള്ള ഈ ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ നിരന്തരം കാണുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയാണ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റംസ് ആണ് മിനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂണിക്സ് ബേസ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ മിനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ് പിന്നെ ഐ ബി എം മിഡ് റേഞ്ച് മെഷീൻസ് ഒക്കെ മിനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ് പിന്നെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ സാ സാധാരണഗതിയിൽ കാണാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ പരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളും വളരെ ഡിഫൻസ് മേഖലയിലും കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിൻ്റെ മേഖലയിലും ധാരാളം കോടിക്കണക്കിന് ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സംവിധാനത്തിൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പല ടൈപ്പിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സിംഗ് പവേഴ്സ് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആകാം ലാപ്ടോപ്പ് ആകാം പേഴ്സണൽ ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആകാം ടാബ്ലറ്റ്സ് ആകാം ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനത്തിന് നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ഡേറ്റ സ്റ്റോറിംഗ് സ്റ്റോറിംഗ് ഇറ്റ് നമുക്കത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് തരും ആൻഡ് ഡയറക്ട്സ് ദ മാനർ ആൻഡ് സീക്വൻസ് ആൾ ദ എബോ അപ്പോൾ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പ്രവർത്തനം അതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഇൻപുട്ട് പല സോഴ്സുകളിൽ കൂടെ ഇത് ഇൻപുട്ട് എടുക്കും കീബോർഡാകാം മൗസ് ആകാം നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് ടച്ച് സ്ക്രീന് ആകുമ്പോൾ ആ സ്ക്രീനിൽ കൂടെ ഡേറ്റ എടുക്കുക പിന്നെ എം ഐ സി ആർ എം സി ആർ എം ഐ സി ആർ ഒ സി ആർ ഒ എം ആർ ബാർകോഡ് റീഡർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻപുട്ടിങ് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് ദെൻ അടുത്തത് പറയുന്നത് ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ഈ ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പറയാതെ വിട്ടുപോകുന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ വി വി ആർ യൂസിങ് ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എല്ലാ മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്
ഈ വേഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങും എക്സലും അല്ലാതെ സ്ഥിരമായി ഡേറ്റ സൂക്ഷിക്കുകയും അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഡേറ്റാബേസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടതാണ് ബില്ലടിക്കുമ്പോൾ ആ സെയിൽസിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റാബേസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ എൻട്രി നടത്തുമ്പം ആ കസ്റ്റമർ ഡേറ്റാബേസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പം ഒരു ബില്ല് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഒരു സ്റ്റോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക റിസൾട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ധാരാളം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ആക്സസ് ഒരാക്കിള് മൈ എസ് ക്യു എല് അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ ഡേറ്റാബേസുകളെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് നമ്മൾ നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ബില്ല് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പം അവിടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു ഡേറ്റാബേസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല തല ടൈപ്പിലുള്ള ബില്ലുകൾ ഒരു സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ അറ്റൻഡൻസോ ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ആ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അറ്റൻഡൻസ് ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഒരല്പം കൂടെ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ത്രീ ലേയേഴ്സ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ലോകമാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ടത് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമ്മളുടെ സൗകര്യം പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പല ഓഫീസുകളുള്ളതടത്താണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഏത് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ബാങ്കിൽ പോയാലും ആ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഏത് ബാങ്കിൽ പോയാലും നമുക്ക് നമ്മളെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ കിട്ടും മുമ്പ് ആ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു ആ പർട്ടിക്കുലർ ബാങ്കിൽ പോയാൽ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും എന്ന് മാത്രമല്ല അത് കുറച്ചുകൂടെ അവരത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഏത് ബാങ്കിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എങ്ങനെയും നമുക്ക് മണി എടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മൾ എ ടി എം നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ കാണാം ഇതൊക്കെ ഡേറ്റാബേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഡിക്ഷണറിയും ടെലിഫോൺ ഡയറക്ടറിയും ഒക്കെ നമുക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ മാനുവലായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത ഡേറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറയാം ഇതിന് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്യുക കസ്റ്റമർ വരുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെന്താണ് അഡീഷൻ പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷനുകൾ അത്രയും നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മൈ എസ് ക്യു എലും ഒറാക്കളും എം എസ് ആക്സസും ഒക്കെ ഡി ബി എം എസ് ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഈ ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് പല കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും പ്രധാനമായി വരുന്ന ഒരു ഘടകം അപ്പോൾ ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു നല്ല നോളജ് ഉണ്ടാകണം അതിന് തിയറിറ്റിക്കൽ ചില കൺസെപ്റ്റുവൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊരു മറ്റൊരു മൊഡ്യൂളിൽ പറയാം ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കീസ് പിന്നെ എസ് ക്യു എൽ കമാൻഡ്സ് സ്ട്രക്ചർ ക്യൂറി ലാംഗ്വേജസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ആ തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ഇല്ലെങ്കിലും ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഡേറ്റകൾ ആഡ് ചെയ്യാനും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ആഡ് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വേണ്ട രീതിയിൽ റിട്രീവ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു റിസൾട്ട് എനിക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പോരാ റോൾ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സാമിനേഷൻ നമ്പറിൽ വേണം ആ റിസൾട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ആ റാങ്കിൻ്റെ ഓർഡറിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ വരുന്ന പ്ലേസിൻ്റെ ഓർഡറിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഓർഡറിലൊക്കെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിനകത്ത് പല തരത്തി
അടി ആഡ് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ആ മൊത്തത്തിൽ സിസ്റ്റത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏലും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും ചേർന്നതാണ് സി പി യു മെമ്മറി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പ്രൈമറി മെമ്മറിയും സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയും പ്രൈമറി മെമ്മറി നമ്മൾ റാമും റോമും ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണോ അത് റാമിൽ വന്നേ പറ്റും ചില ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഓപ്പറേഷൻസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻഡിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില പ്രോഗ്രാംസ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന റോം എന്നാണ് റോം ബയോസ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടെ പറയാം അത് ബൂട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അതിൽ റോം ബയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാം എനേബിൾ ആവും അത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻഡിൽ എംബഡി ഇതാ അത് അതിൻ്റെ ഇന്ത്യയിൽ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും എസ് എം ബി എസ് ഇൽ നിന്ന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജിൽ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിലേക്കും പവർ എത്തിക്കുക അത് ചെക്ക് ചെയ്യും ഓരോ കമ്പോണൻസിനും എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതിന് മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരും ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റിംഗ് റെഡി നമ്മളെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കമാൻഡുകൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ റെഡി ആകുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു അതിൻ്റെ പവർ എസ് എം ബി എസിൽ കൂടെ പല കമ്പോണൻറ്റിലേക്ക് പോയി അതിനകത്ത് റോം ബയോസിലുള്ള പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ഒക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു അതിനടുത്ത സ്റ്റേജിൽ അതിനടുത്ത സ്റ്റേജിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും അതോടുകൂടി ബൂട്ടിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് കമാൻഡുകൾ കൊടുത്താലും അത് സ്വീകരിക്കുക അത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് പറയുമ്പോൾ സി പി യു ഉണ്ട് മെമ്മറി ഉണ്ട് മെമ്മറിയിൽ പ്രൈമറി മെമ്മറി റാമും റോമും പിന്നെ ആർഡ് ഡിസ്ക് അത് പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഗുണം പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് റിഡ്രൈവലിനെ കുറിച്ചാണ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് റിഡ്രൈവലിന് നമുക്ക് ഈ പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ അതിൻ്റെ മെമ്മറി കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റാമിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണ് നമ്മളിതെല്ലാം സൂക്ഷിക്കുന്നത് പെൻഡ്രൈവ് ഒക്കെ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ദെൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഓക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം പിന്നെ എക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചില നമുക്ക് അതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇത് ഒരു അക്കാഡമിക് പർപ്പസേ ഉള്ളതിന് അപ്പൊ അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അതിന് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അടുത്തൊരു മൊഡ്യൂളിൽ പറയാം അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാം ഇനി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പൊതുവെ ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ക്രീനും കീബോർഡും മൗസും ഒക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും അല്ലാതെ ഉള്ള കമ്പോണൻസിനെ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയും സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മളൊരു ടി വി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് അതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയും അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് കാണുന്ന ഘടകങ്ങളെ നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളെയും ഡേറ്റയും ഒക്കെ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ നമ്മൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് സിനിമ കാണാനും മറ്റും മീഡിയ പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഫയൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വേർഡ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഹാ
ചില മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ചെയ്യണം അതിനുള്ളതാണ് എക്സൽ പോലെയുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ വേണം അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പവർ പോയിൻ്റ് അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്തു തരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് വേണ്ടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ഘടകം ഇതിനെ അതായത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓടുമ്പോൾ അതിന് മെമ്മറി മാനേജ് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻറ്റുകൾ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് അതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റോള് ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും നമുക്കറിയാം ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വരുമ്പോഴാണ് ഇതിനൊരു സ്മാർട്ട്നെസ് വരുന്നത് അതായത് പുതിയ 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 ഐഡിയാസ് പക്ഷെ ലോകം മുഴുവൻ ആലോചിക്കുന്ന പല കമ്പോണൻറ്റുകളും നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊടുക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ അതിനകത്തുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കൂടി കമ്പനികളാണ് ഇറക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലോകത്തുള്ള ആരുടെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുത്തപ്പം അത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാറി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്മാർട്ട് ഫോണിന് മുമ്പ് പല ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുക അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് പോലെയുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും അതിനെ കോഡാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പർപ്പസിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള ധാരാളം ആപ്പുകൾ കാണുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എൻവയറോൺമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നി അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോഡ് എഴുതാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പം ഇത് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പം എനിക്ക് ഒരു വണ്ടി വേണം അപ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് എൻ്റെ അടുത്ത് വരും എനിക്കത് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ ബോഡി കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ ഇൻഫോം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഐഡിയകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ആപ്പാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും അതിനകത്ത് ഈ തേർഡ് പാർട്ടി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എല്ലാം ഓടി ചെയ്യുന്ന ഓടുന്ന ഒരു എൻവയറോൺമെൻറ്റ് ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന സ്മാർട്ട്നെസ് പോലും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫേംവെയർ ബയോസ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ ബൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു മെമ്മറി പ്രൈമറി മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ബിറ്റ് ബൈറ്റ് മെഗാ ബൈറ്റ് ഗഗാ ബൈറ്റ് ടെറാ ബൈറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് നല്ല പരിചയമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എട്ട് ബിറ്റ് ആണ് ഒരു ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീറോ എ വണ്ണോ ആണ് ഇത് പലപ്പോഴും കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി നാല് കൂട്ടിയിട്ട് തൗസൻഡ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ വേഡിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വേഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേഡ് ഉപയോഗിക്കാം വേഡ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് മറ്റ് ചില എൻവറോൺമെൻറ്റിലെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഗൂഗിളിൽ പോലും ഈ വേഡ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ പകരമുള്ളതുണ്ട് എക്സലിന് പകരമുള്ളതുണ്ട് പവർ പോയിൻറ്റിന് പകരമുള്ളതുണ്ട് ലിനിക്സ് എൻവറോൺമെൻറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിൽ അതിന് ഹെഡർ ഫുട്ടർ ടൈറ്റിൽ ബാറ് മെനു ബാറ് ഹോം ടാബ് ഇൻസേർട്ട് ടാബ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ആ സ്ക്രീനിൽ നോക്കാൻ നോക്കി പഠിക്കേണ്ടതാണ് പേജ് ലേ ഔട്ട് റൂള് വർക്ക് സ്പേസ് തഷാറസ് സ്പെൽ ചെക്ക് ഈ ചില വാക്കുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ
ബുക്കുകൾ കാണാറുണ്ട് ഈ നമ്മൾ നിരന്തരം കമ്പ്യൂട്ടറിലോ വേഡിലോ എക്സലിലോ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിരന്തരം വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും പലപ്പോഴും നല്ലത് കൺട്രോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോപ്പി ആണെന്നും അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പേസ്റ്റ് ആണെന്നും അപ്പോൾ കൺട്രോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കട്ടിങ് ആണെന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണം കാണാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരാൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും വേഗം വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ആ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് നമ്മൾ നിരന്തരം വേട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് കാണാതെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ നല്ലത് ഉദാഹരണത്തിന് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഒ എ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു കൺട്രോൾ പ്ലസ് എസ് പി എ ആൾട്ടർ കൺട്രോൾ ഐ എ ആൾട്ടർ കൺട്രോൾ പി എ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ വളരെ വേഗം മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പേര് മാത്രം വായിച്ച് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സൽ ധാരാളം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിനാൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ എക്സലിലുണ്ട് ആ എക്സലിൽ മാത്രം എക്സ്പെർട്ടൈസ് ചെയ്യുന്ന പല ഫിനാൻഷ്യൽ അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ധാരാളം ഫിനാൻഷ്യൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഐ ആർ ആർ എൻ പി വി ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വർക്ക്ഷീറ്റ് റോ നമ്പർ കോളം ലെറ്റർ സെല്ല് സെൽ പോയിൻ്റ് കറണ്ട് സെല്ല് റേഞ്ച് ഓഫ് സെല്ല് വർക്ക് ബുക്ക് ഡേറ്റ ഇൻ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഫോമുല സെൽ റെഫറൻസിങ് റിലേറ്റീവ് റെഫറൻസിങ് അബ്സൊലൂട്ട് റെഫറൻസിങ് മിക്സ്ഡ് റെഫറൻസിങ് സ്ട്രക്ചർ ചാർട്ട് ഏരിയ ചാർട്ട് കോളം ചാർട്ട് ബാർ ചാർട്ട് ലൈൻ ചാർട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും കുറച്ച് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് ഉണ്ട് എഫ് ടു എഫ് ഫൈവ് എഫ് സെവൻ ചില ഫംഗ്ഷൻ കീസാണ് കൺട്രോൾ എഫ് സിക്സ് കൺട്രോൾ എഫ് ടെൻ കൺട്രോൾ ഇസഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻ കീസ് ഉണ്ട് ഇതിന് പത്ത് രൂപ തന്നെയെങ്കിലും നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചില കൈ സ്ട്രോക്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചില ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് ഈ ഡോസ് എൻവറോൺമെൻറ്റിലൊക്കെ എട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫയലിനെയും കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ക്രിപ്റ്റിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആകെ ഇവിടെ എട്ടെണ്ണേ ഫിറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ലെറ്ററെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് തീരുമാനിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞുള്ള മൂന്ന് ലെറ്റർ കാണിക്കുന്നതാണ് ചില ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ നാല് ലെറ്റർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ലിനിക്സും യൂണിക്സും ഒക്കെ നാല് ലെറ്റർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ വിൻഡോസ് എൻവറോൺമെൻറ്റിൽ മൂന്ന് ലെറ്ററാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ടി എക്സ് ടി ആണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഒരു ഫയൽ കണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം അത് ടെക്സ്റ്റ് ഫയലാണ് ഒരു ഡോട്ട് എം ഡി ബി ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ഡേറ്റാബേസ് ആണ് ഇ എക്സ് സി ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയലാണ് ഡി ഒ സി ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫയലാണ് ഡി ഒ സി എക്സ് അങ്ങനെയും എക്സ്റ്റൻഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വിൻഡോസ് എൻവറോൺമെൻറ്റിൽ തന്നെ നാല് ലെറ്റർ ഉള്ളത് എക്സ് എൽ എസ് എക്സലിൻ്റെ പക്ഷ് എക്സലിൻ്റെതാണ് പി പി ടി പവർ പോയിൻ്റ് ആണ് പി എൻ ജി ജെ പി ജി ജെ പഗ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് ഇതൊക്കെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് വരും ജെ പഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ജോയിൻറ്റ് പിക്ചർ എക്സ്പേർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു അബ്രിവേഷൻ അത് നമ്മൾ സാധാരണ പിക്ചർ ഫയൽസിനൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഈ ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷനുകളൊക്കെ ഇന്ന് താരതമ്യേന പലർക്കും നല്ല പരിചയമുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ ലാൻഡ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സിസ്റ്റമുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ നമ്മൾ നോഡുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പറയുന്നത് റിംഗ് ടോപ്പോളജി ഒരു ബസ് പോകുന്ന പോലെ ഒരു റോഡിൻ്റെ പോലെ തിരിയുകയ
ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ടെക്നോളജിയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുള്ളിലുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിനെ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് അതായത് ഇന്റർനെറ്റ് ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് ടെക്നോളജി ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തുള്ള എട്രോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള പല സംവിധാനങ്ങളും കൂട്ടിയിണക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇന്റർനെറ്റ് അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റമുകൾ അപ്പം അങ്ങനെയൊരു സംവിധാനം കൂടി ഇന്റർനെറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ആ ടെക്നോളജി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്റർനെറ്റും മറ്റൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എക്സ്ട്രാ നെറ്റ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് പലപ്പോഴും സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് അറ്റാക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇന്റർനെറ്റ് അറ്റാക്സിനെ കുറിച്ച് ട്രോജന ഫിഷിങ് സ്പൂഫിങ് അത് കുറച്ച് ഒരു അല്പം കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അത് ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ സ്പൂഫിങ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എൻക്രിപ്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇനി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ധാരാളം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചപ്പോൾ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടും ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ജോലി ചെയ്തു തരുന്നതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയും അത് വേഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ചെയ്തു തരുന്നെങ്കിൽ വേഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സിനിമ കാണുന്നത് ഒരു മീഡിയ പ്ലെയറിലൂടെയാണെങ്കിൽ മീഡിയ പ്ലെയർ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇതിനകത്ത് കമ്പൈലർ ഇന്റർപ്രറ്റർ ഒക്കെ വരും ഇതൊക്കെ പ്രോഗ്രാം മെഷീൻ ഡബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ചില സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സിനെയാണ് കമ്പൈലർ ഇന്റർപ്രറ്റർ അസംബ്ലർ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഇൻ ഇന്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ യൂസർ ആൻഡ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ പറയുന്ന കമാൻഡുകളെ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാകുന്ന പോലത്തെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് നമുക്ക് ആ ജോലി ചെയ്തു തരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അല്ല നമുക്ക് നമ്മളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനെയും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട സ്റ്റോറേജ് വേണ്ടപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് അലോവ് ചെയ്ത് തരും പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളെങ്കിൽ പ്രോസസ്സർ അലോ ചെയ്യും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എനേബിൾ ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു തരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് ഈ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ധാരാളം ടേമുകളുണ്ട് സി ഡി ഡോസ് ഡി വി ആർ ഇ ഒ എഫ് ഇ പി ആർ ഒ എം ഇ എച്ച് സി ഫാക്സ് എം ഐ പി എസ് എൻ ഐ സി കിലോ ബൈറ്റ് കെ ബി എം ബി അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ വിട്ടുപോയ ചില കാര്യങ്ങളിലതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ മിനിമം ഈ ജസ്റ്റ് നോളജ് കൊണ്ട് ഇനി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ജസ്റ്റ് വേഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ഒരു ഫോൾഡർ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നതെന്നും ഒക്കെ എക്സൽ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പവർ പോയിൻ്റ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ജനറൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഫയൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അവയർനെസ് കിട്ടും ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ചില തിയറിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്സുകളുണ്ട് ഐ എസ് ഒ ഐ എസ് ഐ റഫറൻസ് പോലെയുള്ളത് അത് തിയറിറ്റിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ചില
അടുത്ത സ്ത്രീകൾ മാത്രം എങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്തു അടുത്ത പുരുഷന്മാർ മാത്രം എങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സിനും അമ്പത് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക റീജിയനിലുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഡേറ്റാബേസിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനാണ് അർത്ഥം നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിന് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലനേഷൻ അങ്ങനെയുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത്രയൊക്കെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ വേഡ് എക്സൽ പവർ പോയിന്റിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിർബന്ധം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അവെയർനെസ് ആയി കമ്പ്യൂട്ടർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പോൾ എസ് ടു എൽ ഒ ഡി ബി എം എസോ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയണം അതും കൂടെ ഒക്കെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അവെയർനെസ് ഒരു സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ ബാങ്ക് കോച്ചിങ് ആ നിലയിൽ എത്രത്തോളം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അവെയർനെസ് പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവും അല്പം തിയറിറ്റിക്കൽ പാർട്ടും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ മതി അത് ഞാൻ പറയാം ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പോഷൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ അവെയർനെസ് ആയി അപ്പോൾ താങ്ക് യു നമുക്കടുത്ത മോഡിയോട് നോക്കാം